உங்களை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களிடம் விசேஷமாக ஜபத்தை குறித்து நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் ஜபம் என்ற காரியத்தை நாம் சில வேளையிலே அலட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ள கூடும் ஏனென்றால் கிறிஸ்தவர்கள் பொதுவாக எதை எடுத்தாலும் ஜபம் செய்வோம் ஜபம் செய்வோம் என்று சொல்லுவதனால் இதை கேட்டு கேட்டு நாமும் சொல்லி சொல்லி இது ஒரு பலனில்லாத ஒரு சத்துவம் இல்லாத வார்த்தையாக மாறிவிட்டது ஒரு சடங்கு அச்சாரத்தை போல நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த அளவுக்கு நாம் போகக்கூடாது அன்பாடவர்களே அது பிசாசானவன் நம்மை வஞ்சிக்கிறவனாக காணப்படுகிறான் ஜபத்தில் வல்லமை உண்டு ஜபத்தில் மகிமை உண்டு ஜபம் சூழ்நிலைகளை மாற்ற வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது வேகதாகமத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் பழைய ஏற்பாடு எல்லா பக்தர்களும் ஜப வீரர்களாக காணப்பட்டார்கள் புதிய ஏற்பாடில் வாசிக்கிறோம் அடிக்கடி இயேசு கிறிஸ்து இந்த சத்தியத்தை மறுபடியும் 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 நமக்கு வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் நீ ஜபிக்க வேண்டும் நீ ஜபிக்க வேண்டும் நீ ஜபிக்க வேண்டும் என்று இரண்டு காரியங்கள் ஜபம் விசேஷமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்யும் ஒன்று உங்களுக்கு மறு உயிர்வு கொடுக்கும் உங்களை மறுபடியும் எழுப்பி விடுகிறதாக இருக்கிறது யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் நாம் போன வாரத்தில் பார்க்கிறோம் நீதிமானுடைய ஜபம் பிணியாளியை ரச்சிக்கும் என்று அவனை தூக்கிவிடும் அவன் இருக்கிற நிலவையில இருந்து அவனுக்கு மறு உயர்வு கொடுக்கும் நடக்க முடியாத முடவனாக இருக்கிற ஒரு மனுஷன் அவனை தூக்கி விடுவது போல ஜபம் உங்களை தூக்கிவிட வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது நீங்க எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் எந்த சிக்கலை நீங்கள் மாற்றிக்கொண்டாலும் எந்த பிரச்சனையில இருந்தாலும் எந்த உபத்திரவத்தில் இருந்தாலும் இதை மட்டும் மறந்துவிடாது உன்னை அந்த பாதாளத்தில் இருந்து தூக்கி விடுகிறது ஜபம் ஜபி கத்தர் உன்னை உயர்த்துவார் நீ இருக்கிற அந்த பள்ளத்தில் இருந்து உன்னை தூக்குவார் உன்னை மலையின் மேல் நிறுத்துவார் வெளிச்சத்துக்கு உன்னை கொண்டு வருவார் உன் வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்படும் உன்னுடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் பிசாசு ஜெயிக்க முடியாது பயப்படாத ஜபி கத்தர் நிச்சயமாக உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் வாழ வைப்பார் இது முடிவு கிடையாது உன்னுடைய முடிவு மகிமையோடு முடிய வேண்டும் கத்தர் உன்னை காணான் தேசத்தில் சேர்ப்பார் பயப்படாது ஜபம் செய்யும் இரண்டாவதாக அன்பானவர்களை நாம் போன வாரத்தில் பார்த்தோம் ரெண்டு குறைந்தியர் பத்து நாளில் சாசனவன் அறங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கட்டுகிறவனாக இருக்கிறான் நமக்கு விருப்பம் இல்லாத நமக்கு பிடிக்காத நாம் உத்தரவு கொடுக்காத கத்தருடைய சித்தம் இல்லாத காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் சேர்த்து கட்டுகிறவனாக இருக்கிறான் இது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பாதிப்பாகவும் கேடாகவும் மாறுகிறதாக இருக்கிறது ஆகையினாலே போன வாரம் பார்த்தோம் ஜபம் பேராயுதம் உள்ளதாக இருக்கிறது அது அறங்களை உடைக்க வல்லமை உள்ளதாகவும் இருக்கிறது இரண்டாவது ஜபத்துடைய வல்லமை உன் கூட இருக்கிற காரியங்கள் இருக்கக்கூடாத படிக்கு அதை ஒட்டத்து வீசும் படிக்கு கத்தர் உனக்கு ஜபத்தின் மகிமையை தந்திருக்கிறார் அக்கா நான் ஜபம் செய் உன்னை ஒட்டி கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் உன்னை நாசமாக்கி கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் உனக்கு சாபத்தை கொண்டு வருகிற காரியங்கள் உனக்கு தோல்வியை கொண்டு வருகிற காரியங்கள் அடிக்கடி உன்னை இழுத்து 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 மறுபடியும் கீழே போடுகிற காரியங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை ஒட்டக்கூடிய வல்லமை ஜபத்துக்கு இருக்கிறது வாழ்க்கைக்குள் கட்டின அறங்களை ஜபம் உடைக்கும் ஒரு வசனத்தை வாசித்து விட்டு நான் முடிக்கிறேன் எருமையா ஒன்னாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இதை உங்களுக்கு வாக்கு தத்துவமா வைத்துக்கொள்ளு பார் பிடுங்கவும் இடிக்கவும் அழிக்கவும் கவிழ்க்கவும் கட்டவும் நாட்டவும் உன்னை நான் இன்றைய தினம் ஜாதிகளின் மேலும் ராஜ்யங்களின் மேலும் ஏற்படுத்தினேன் என்று கத்து என்னுடனே சொன்னார் இன்னைக்கு உன்னுடன் அதைதான் சொல்லுகிறார் பிடுங்குவதற்கு உடைப்பதற்கு கவிழ்ப்பதற்கு நாட்டுவதற்கு கட்டுவதற்கு உனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது உனக்கு வல்லமை இருக்கிறது ஜபம் செய்து பாரு 
கத்தர் உனக்கு சாதகமாக யுத்தம் செய்வார் உன்னுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்படும் உன்னுடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் மறுபடியும் வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் கத்தர் உன்னோடு கூட இருப்பாராக ஆமாம்